हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैं हूँ आपका होस्ट अमन और आप देख रहे हैं योर इंग्लिश ट्यूटर लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द डे क्राइसिस डिफ्यूज बहुत ही अच्छा सोशल एडिटोरियल है डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है मैं इसको दस में से सात मार्क्स दूंगा मतलब आपको सत्तर परसेंट ये एडिटोरियल समझ में आ जाता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर यू चलिए देखते हैं क्राइसिस डिफ्यूज थोड़ा सा इसको जूम कर लें देखिए क्राइसिस जानते हैं संकट और डिफ्यूज करना क्या होता है ये वर्ड आपने बहुत सारी मूवीज में सुना होगा डिफ्यूज करते हैं बॉम्ब को किसी बड़े से बॉम्ब को जो कि टिकटॉक कर रहा हो फटने के लिए तैयार हो उसको आप डिफ्यूज करके क्या कर देते हैं आप उसको शांत कर देते हैं उसको नाकाम कर देते हैं तो ये क्राइसिस को इसने डिफ्यूज कर दिया जो संकट था उसको शांत कर दिया बीजेपी की सरकार ने कैसे कंपलसरी लर्निंग शुड बी लिमिटेड टू चाइल्ड्स मदर टंग देखिए कंपलसरी देखिए कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य जो जरूरी वो है कंपलसरी और लर्निंग होता है सीखना अभी कंपलसरी लर्निंग क्या होती है आठवीं क्लास एट स्टैंडर्ड तक की लर्निंग जो राइट टू एजुकेशन के अंदर आर टी एट के अंदर कवर होती है इसको बोलते हैं कंपलसरी लर्निंग तो जीरो से आठवीं क्लास तक का जो लर्निंग है जो सीखने की जो प्रोसेस है शुड बी लिमिटेड उसको लिमिटेड कर देना चाहिए उसको सीमाबद्ध कर देना चाहिए टू द चाइल्ड्स मदर टंग उस बच्चे की मदर टंग से मदर टंग क्या है देखिए मदर मतलब माँ टंग मतलब जीव जो जीव जीव क्या होती है भाषा जिस भाषा में बच्चे की माँ बोलती है ना वो उसकी मदर टंग होती है मतलब मातृभाषा जैसे आप तमिलनाडु में रहते हैं तो तमिल आपकी मातृभाषा है बंगाल में रहते हैं तो बंगाली आपकी मातृभाषा है तो कंपल्सरी लर्निंग ये कहता है कि उसके लिए आपको किसी फ्रेंच जर्मन और हिंदी को इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है आप बच्चे को उसकी मातृभाषा में उसकी कंपलसरी लर्निंग करवाओ चलिए द सेंटर हैज़ मूव क्विकली सेंटर यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट है केंद्र सरकार है और हैज़ मूव क्विकली ही मतलब मूव मतलब हिलना और क्विकली मतलब बड़ी जल्दी जल्दी तो सेंटर ने हरकत दिखाई है बहुत जल्दी जल्दी क्या टू डिफ्यूज अ पोटेंशली वॉलीटाइल कॉन्ट्रोवर्सी और ये हरकत जो थी इसकी वो डिफ्यूज करने के लिए थी शांत करने के लिए थी पोटेंशली पोटेंशली मतलब संभावित रूप से संभावित रूप से एक वोलेटाइल परिवर्तनशील कंट्रोवर्सी मतलब विवाद एक ऐसे विवाद को डिफ्यूज करने का जो कि संभावित रूप से बहुत वोलेटाइल था बहुत परिवर्तनशील था ओवर द चार्ज ऑफ हिंदी इम्पोजिशन अब ये विवाद था क्या ये था चार्ज था हिंदी इम्पोजिशन का इम्पोजिशन क्या होता है बलपूर्वक किसी चीज़ को लगाना फोर्सफुली किसी चीज़ को इम्पोज करने को हम बोलते हैं इम्पोजिशन तो ये जो हिंदी को इम्पोज किया जा रहा था ना ये जो चार्ज था ये जो काम था इसके ऊपर इस कंट्रोवर्सी इस विवाद के ऊपर सेंटर ने जो हमारी केंद्र सरकार ने बड़ी जल्दी एक हरकत दिखाई ताकि संभावित रूप से परिवर्तनशील कंट्रोवर्सी को ये डिफ्यूज कर सके अब इसने किया क्या इट इज़ क्वाइट अप्रिंट देखिए अप्रिंट क्या होता है जाहिर आप देखने में स्पेलिंग को लगेगा अपारेंट पर बोलते हैं अप्रिंट तो ये बहुत जाहिर है बड़ा स्पष्ट है दैट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट डिड नॉट वॉन्ट कि नरेंद्र सपस क्या है नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी क्या द लैंग्वेज इशू टू एक्वायर डिस प्रपोर्शनेट इम्पोर्टेंस जो लैंग्वेज इशू है जो भाषा का मुद्दा है उसको एक्वायर करवाना एक्वायर करने का मतलब होता है पा लेना तो ये नहीं चाहती थी कि जो भाषा का मुद्दा है ना लैंग्वेज का इशू वो पा ले क्या डिसप्रपोर्शनेट इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस होती है महत्वपूर्णता और डिसप्रपोर्शनेट होता है असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट का मतलब है एक बहुत बड़ा हिस्सा तो ये नहीं चाहती थी कि लैंग्वेज का इशू बहुत असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक्वायर कर ले पा ले एट ए टाइम एक ऐसे वक्त पर वेन इट इज़ एम्बार्किंग देखिए एम्बार्क करने का मतलब होता है प्रारंभ करना आरम्भ करना ये सारे के सारे वर्ड्स आपको कमेंट्स के अंदर पी को ही अपलोड कर दूंगा मैं सारे के सारे वर्ड्स आप पी से देख करके अपने किसी नोटबुक में नोट कर लेना तो एम्बार्क करने का मतलब क्या होता है प्रारंभ करना ऐसे एक समय पर जब ये शुरू करने जा रही थी क्या ऑन इट्स सेकंड इनिंग ये एम्बार्क कर रही थी अपनी दूसरी इनिंग को दूसरी पारी को विद ए ह्यूज मैंडेट एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ मैंडेट क्या होता है जनादेश थोड़ी सी बड़ी होगी लाइन देखिए क्या कह रहा है ये कि ये बड़ा स्पष्ट है कि मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि लैंग्वेज का इशू पाले एक्वायर कर ले एक बहुत बड़ा हिस्सा इम्पोर्टेंस का उसके ऊपर सबका ध्यान जाए ऐसे एक वक्त पर एट ए टाइम जब ये एम्बार्क कर रही है जब ये शुरू कर रही है अपनी दूसरी पारी को 
और जो ये पारी है वो बहुत बड़े ह्यूज मैंडेट के साथ जनादेश के साथ इसने शुरू की है फर्दर आगे गिवन द इम्प्रेशन देखिए गिवन मतलब जो दिया गया उसको देखते हुए अब क्या दिया गया इम्प्रेशन इम्प्रेशन मतलब छाप आप बोलते हैं ना क्या इम्प्रेशन है आपका आपकी छाप कैसी है तो जो छाप है ना गिवन जो दी गई है उसको देखते हुए अब ये छाप क्या है दैट द रूलिंग पार्टी डज नॉट हैव मच ऑफ ए प्रेजेंस कि जो रूलिंग पार्टी है जो बीजेपी है जो रूल कर रही है डज नॉट हैव उसके पास नहीं है मच ऑफ है मच ऑफ है का जो एक फ्रेज है ना इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मच ऑफ है मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़े रूप में प्रेजेंस प्रेजेंस होती उपस्थिति कि जो पार्टी है रूलिंग उसके पास कोई बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है नहीं कहाँ पे साउथ इंडिया में साउथ के अंदर पार्टी की कोई प्रेजेंस नहीं है ऐसी छाप ऐसा इंप्रेशन है बारिंग कर्नाटका देखिए बारिंग बारिंग मतलब सिवाय किस चीज़ को छोड़ते हुए तो छोड़ते हुए या सिवाय कर्नाटका के तो कर्नाटका में मतलब बीजेपी की इंप्रेशन ये है कि वहाँ पे उसके पास प्रेजेंस है तो ये क्या है इस प्रेजेंस को इस इंप्रेशन को देखते हुए इट डिड नॉट वांट टू बी सीन ये नहीं चाहती थी डिड नॉट वांट और क्या टू बी सीन ऐसा दिखना टू बी सीन ऐसा दिखना नहीं चाहती है एज बींग इनसेटिव इनसेंसिटिव होता है असंवेदनशील एक असंवेदनशील पार्टी के रूप में टू द कंसर्नस ऑफ सदर्न स्टेट्स कंसर्नस मतलब चिंताएं और सदर्न स्टेट्स मतलब साउथ की स्टेट्स ये साउथर्न लिखा हुआ है इसको बोलते सदर्न है साउथ की जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके चिंताओं के प्रति स्पेशली तमिलनाडु तो स्पेशली ये बात कर रहे हैं तमिलनाडु की तो क्या कह रहा है ये इस इंप्रेशन को देखते हुए कि रूलिंग पार्टी के पास ज़्यादा कुछ प्रेजेंस तो है नहीं साउथ अफ्रीका में सिवाय कर्नाटका के तो ऐसा वो चाहती नहीं थी कि वो ऐसी दिखे कि वो इनसेंसिटिव है असंवेदनशील है साउथ वाले लोगों की जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके कंसर्न्स की उनकी चिंताओं के प्रति और स्पेशली बात कर रहे हैं तमिलनाडु की द रेफरेंस इन द न्यूली अनवेल्ड ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखिए रेफरेंस क्या होता है संदर्भ तो संदर्भ जो है न्यूली जो नई नई अनवेल्ड अनवेल्ड मतलब देखिए वेल मतलब पर्दा और अनवेल्ड मतलब पर्दे को हटाना इसका मतलब क्या हो गया घोषणा कर देना किसी चीज़ के ऊपर से पर्दा हटाना मतलब उस चीज़ को सबको बताना तो जो रेफरेंस जो दी गया है ना संदर्भ जो किया है दिया गया है न्यूली अभी अभी जो नया जो अनवेल की है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसका मतलब है हर बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा और हर स्टेट को बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है एक पॉलिसी बना दी इन्होंने इसके ऊपर और ये अभी ड्राफ्ट है मतलब ये इसका प्रारूप बना है अभी मुसदा तैयार हुआ है इसका प्रपोजल तो ये क्या है इस रेफरेंस में दिया है कि टू मैंडेटरी टीचिंग इन हिंदी इन ऑल स्टेट्स ये रेफरेंस जो है ना वो थी मैंडेटरी अनिवार्य टीचिंग मतलब पढ़ाना ऑफ हिंदी हिंदी का ऑल स्टेट सब के सब स्टेट्स में तो आप तमिलनाडु के हो चाहे राजस्थान के हो चाहे दिल्ली के हो हर स्टेट्स के अंदर आपको जो हिंदी जो है पढ़ानी पड़ेगी अब ये रेफरेंस है ना वॉज विड्रॉन देखिए यहाँ पर ये वॉज है ना ये इस रेफरेंस का जो है हेल्पिंग वॉब है ये रेफरेंस यहाँ पे सब्जेक्ट है बीच में तो ये सब बता रहा था ये थी क्या रेफरेंस और ये क्या रेफरेंस कहाँ कहाँ जो है लगाई गई तो रेफरेंस का जिस वॉज का सब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस है तो रेफरेंस के सब जो संदर्भ में ये वॉज यूज़ किया गया है रेफरेंस सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे वॉज लगाया है यहाँ रेफरेंसेज होता तो यहाँ वर्ड लगा होता आए ना समझ में तो आपको सब्जेक्ट जो है ना उसको नहीं भूल जाना सब जो आपके सेंटेंस के अंदर जो मेन सब्जेक्ट है तो रेफरेंस जो है वो विड्रॉ कर ली गई उस रेफरेंस को वापस खींच लिया गया फॉलोइंग किसके बाद एन आउट क्राई देखिए आउट क्राई क्या होता है आउट मतलब बाहर और क्राई मतलब चिल्लाना बहुत जोर से चिल्लाना चिल्लाहट को बोलते हैं आउट क्राई तो जो चिल्लाहट थी ना फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स जो नेताओं के द्वारा इन तमिलनाडु तमिलनाडु के नेताओं के द्वारा अब ये तमिलनाडु की बात कर रहा है कोमल गाखर के आगे ये एक ऐसी स्टेट है अ स्टेट दैट इज क्वाइट सेंसिटिव जो कि बहुत संवेदनशील है किसके प्रति टू एनी हिंट ऑफ हिंदी पोजिशन हिंदी पोजीशन मतलब हिंदी को बलपूर्वक लगाना और हिंट आप जानते हैं तो इसको थोड़ी सी भी हिंट मिल जाती है कि हिंदी मेरे पे लगाएंगे जबरदस्ती बाय द सेंटर सेंटर के द्वारा तो बड़ी उसके लिए सेंसिटिव है ये बड़ी संवेदनशील है तो ये क्या करें रेफरेंस जो है नई ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो दिया गया था मैंडेटरी टीचिंग की अनिवार्य टीचिंग की हिंदी में ऑल स्टेट सब स्टेट्स के अंदर उसको खींच लिया गया वो रेफरेंस पॉज विड्रॉन ये किया हुआ इसके बाद जब आउट क्राई की जब चिल्लाए पॉलिटिकल लीडर तमिलनाडु के और ये तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जो कि बहुत सेंसिटिव है बहुत संवेदनशील है उसको थोड़ी सी भी हिंट मिल जाती है कि उसके ऊपर हिंदी लगाई जाएगी सेंटर के द्वारा उस पर चलिए आगे क्या करें द मॉडिफाइड ड्राफ्ट देखिए मॉडिफाइड मतलब संशोधित 
जो चीज़ चेंज कर देते हैं ना उसको बोलते हैं मॉडिफाइड तो जो मॉडिफाइड जो ड्राफ्ट है जो चेंज कर दिया इस ड्राफ्ट को इन्होंने किसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को अंडर द हेडिंग और उसकी हेडिंग उन्होंने बदल दी हेडिंग मतलब शीर्षक उसका टाइटल उन्होंने रखा है फ्लेक्सीबिलिटी इन द चॉइस ऑफ लैंग्वेज लचीलापन फ्लेक्सीबिलिटी मतलब लचीलापन चॉइस ऑफ लैंग्वेज में लैंग्वेज के चुनाव में ये उसका शीर्षक रख दिया उन्होंने मॉडिफाइड ड्राफ्ट का इसने एक ड्राफ्ट में किया क्या है हैज़ ऑमेटेड रेफरेंस देखिए अब यहाँ पे ये ड्राफ्ट ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये वर्ब इसने यूज़ किए सब्जेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं ना आप सिंगुलर तो मॉडिफाइड ड्राफ्ट जो है एक ही ड्राफ्ट है सिंगुलर है तो यहाँ पर लिखा इसने हैज अगर यहाँ पर मॉडिफाइड ड्राफ्ट होते तो मतलब कई सारे ड्राफ्ट होते प्लूरल हो जाता तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैंव तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है इसका मॉडिफाइड ड्राफ्ट तो ये इसने क्या है ड्राफ्ट हैज़ ऑमेटेड ओमिटेड मतलब छोड़ देना भूल जाना निकाल देना तो इसने क्या भूल गया ये इसने छोड़ दिया रेफरेंस उस संदर्भ को टू द लैंग्वेज जो कि लैंग्वेज के लिए था भाषा के लिए था दैट स्टूडेंट्स में चूज जो स्टूडेंट्स में कर सकते हैं चॉइस चुनना चुनाव तो ये क्या करा है मॉडिफाइड ड्राफ्ट के अंदर इन्होंने बदल दी हेडिंग और इसका नाम रख दिया भाषा का चुनाव उसमें लचीलापन अब इस ड्राफ्ट के अंदर इन्होंने छोड़ दिया उस रेफरेंस को जिसके अंदर स्टूडेंट जो है जिन भाषाओं को चूज कर सकते हैं वो लिस्ट ही निकाल दी किन को चूज कर सकते हैं अब कोई भी चूज कर सकते हैं बच्चे हाउ एवर हालांकि द ब्रॉडर रिकमेंडेशन ब्रॉड जानते हैं ना आप ब्रेथ ब्रेथ जानते होंगे आप ब्रेथ ब्रेथ मतलब चौड़ाई ब्रॉड मतलब चौड़ा और ब्रॉडर मतलब जो चौड़े से भी ज़्यादा चौड़ा सब तरफ फैला हुआ मतलब व्यापक सब तरफ फैला हुआ तो व्यापक जो रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन क्या होती है सिफारिश तो जो बड़ी सिफारिश है ना इसके अंदर हाउ हालांकि रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन अच्छा सिफारिश किस से किस किस चीज़ के लिए रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी चीज़ को लागू करना लागू करने के लिए ऑफ अ थ्री लैंग्वेज फार्मूला रिमेंस और ये लागू करेंगे तीन लैंग्वेज का फार्मूला रिमेंस मतलब बना हुआ है वैसा का वैसा तो ये क्या कह रहा है हालांकि जो व्यापक जो सिफारिश है रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन के एक थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के तीन भाषाओं के जो फॉर्मूला है वो वैसे की वैसी बनी हुई है रिमेंस है वो समथिंग तमिलनाडु अब ये क्या है ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला समथिंग जो कि तमिलनाडु विच विल नॉट बज फ्रॉम इट्स टू लैंग्वेज फॉर्मूला देखिए तमिलनाडु की बात कर रहा है ये ये नहीं होगा बज फ्रॉम ये बज फ्रॉम है फेजल वर्ब ब्रज बज फ्रॉम का मतलब होता है आप किसी चीज पे जिस पे अड़े हो उससे आप मान जाओ तो समथिंग जो कि तमिलनाडु नहीं मानेगा नहीं हिलेगा इट्स अपने टू लैंग्वेज फॉर्मूला इसके दो लैंग्वेज फॉर्मूला से इज अवर्स टू देखिए अवर्स टू का क्या मतलब है परहेज करने वाला अवर्स टू का मतलब होता है किसी चीज़ से आप डरते हैं किसी चीज़ से आप दूर ही रहते हैं हमेशा तो आप अवर्स टू हैं आप बोलेंगे ना मैं जो जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेता हूँ तो आप इसके लिए बोलेंगे आई एम एवर्स टू रिस्क तो मैं जिंदगी में रिस्क नहीं लूँगा तो मैं अवर्स टू हूँ रिस्क के प्रति अब देखिए इस लाइन का मतलब ये क्या कह रहा है कि ब्रॉडर जो रिकमेंडेशन है इम्प्लीमेंटेशन के लिए तीन लैंग्वेज फॉर्मूला वो वैसा का वैसा बना हुआ है और तमिलनाडु जो है वो इससे अवर्स टू है इससे परहेज करता है क्योंकि तमिलनाडु जो है वो कभी भी हिलेगा नहीं अड़ा रहेगा हमेशा अपने टू लैंग्वेज फॉर्मूला पर दो भाषाओं के जो फॉर्मूला है उसके ऊपर द जिस्ट ऑफ द औरिजिनल सेंटेंस देखिए जिस्ट होता है सार जो सार है ना औरिजिनल औरिजिनल मतलब पहले वाला जो सेंटेंस था जो वाक्य था इन द ड्राफ्ट एन ई पी और जो ड्राफ्ट एन ई पी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज दैट वो था कि स्टूडेंट्स कुड चेंज वन ऑफ द थ्री लैंग्वेज तो स्टूडेंट्स हैं कुड कर सकते थे चेंज बदलना वन ऑफ द थ्री लैंग्वेज तीन में से एक लैंग्वेज को ऑफ स्टडी पढ़ाई की कब इन ग्रेड सिक्स छवीं क्लास में प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते शर्त यह है कि इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ऐसी स्टेट्स जिनमें हिंदी बोली जाती है तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में दे कंटिन्यू टू स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी वो कंटिन्यू जारी रखेंगे स्टडी पढ़ना हिंदी और इंग्लिश एंड वन अदर इंडियन लैंग्वेज और कोई भी एक दूसरी इंडियन लैंग्वेज जो आपकी जो अनुसूची है शायद आठवीं अनुसूची है जिसके अंदर आपको लैंग्वेज भाषा बताई गई है इंडिया की तो वो क्या है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में बच्चे जो हैं हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे एक भाषा वो उनमें से कोई भी चुन सकते हैं ऑफ देयर चॉइस अपनी चॉइस की अच्छा दूसरी स्टेट्स की बात कर रहा है इन दोज नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जिन स्टेट्स में हिंदी नहीं बोली जाती है वुड स्टडी देयर रीजनल लैंग्वेज उसमें क्या क्या स्टडी करना उनको अपनी रीजनल लैंग्वेज को बिसाइड्स बिसाइड्स मतलब सिवाय हिंदी एंड इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश के 
देखिए इसने भाषाएं बता रखी थी पहले एन के अंदर जो शुरू की जो पॉलिसी थी ना उसने क्या बताया स्टूडेंट अपनी भाषा चेंज कर सकते हैं छवीं क्लास के बाद शर्त ये है कि जो स्टेट्स के अंदर हिंदी बोली जाती है वहाँ पे उनको हिंदी तो पढ़नी पड़ेगी साथ में पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश और एक लैंग्वेज वो अपनी इच्छा की कोई भी चुन सकते हैं जो इंडिया के जो शेड्यूल के अंदर हैं जो भाषाओं की जो लिस्ट के अंदर उनमें से कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज को वो चुन सकते हैं तो यहाँ पर इसने तीन लैंग्वेजेस बता दी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए क्या बोला कि वो अपनी इंग्लिश और हिंदी तो उनको पढ़नी पड़ेगी उसके साथ में अपनी रीजनल लैंग्वेज को वो चुनना ही पड़ेगा उनको तो उन्होंने एक लिस्ट बता रखी थी लैंग्वेजेस की ये लिस्ट बता रखी थी ड्राफ्ट एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो ओरिजिनल थी अब देखिए आगे बताएगा चेंज करने के बाद क्या हुआ चलिए द रिवाइज ड्राफ्ट मेयरली सेज जो रिवाइज है ना मतलब संशोधित जो ड्राफ्ट है वो मेयरली केवल कहता है सेज स्टूडेंट्स में चेंज वन ऑफ मोर वन और मोर ऑफ देयर थ्री लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स क्या चेंज कर सकते हैं वन और मोर एक या एक से ज़्यादा ऑफ देयर तीन लैंग्वेजेस उनकी तीन लैंग्वेजेस में से इन ग्रेड सिक्स और सेवन छवीं और सातवीं क्लास में अब ये आगे सेंटेंस बताया शर्त क्या लगाई है इसने सो लॉन्ग जब तक एज दे स्टिल डिमॉन्स्ट्रेट जब तक स्टिल वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट मतलब बताना दिखाना जब तक वो दिखाते हैं प्रोफिशेंसी प्रोफिशेंसी क्या होती है निपुणता कुशलता इन थ्री लैंग्वेजेस इन देयर मॉड्यूलर बोर्ड एग्जामिनेशन सम टाइम ड्यूरिंग सेकेंडरी एज स्कूल तो क्या बोल रहा है जब तक वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे दिखाएंगे अपनी निपुणता तीन लैंग्वेजेस के अंदर अपने मॉड्यूलर बोर्ड एग्जामिनेशन में मॉड्यूलर क्या होते हैं स्टैंडर्ड जैसे आपके हरियाणा गवर्नमेंट के भी बोर्ड एग्जाम होते हैं राजस्थान बोर्ड के भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं गुजरात बोर्ड के भी होते हैं सब स्टेट के अपने अपने बोर्ड एग्जाम्स हैं पर स्टैंडर्ड होते हैं वो सबके सब उनको इसलिए हम बोलते हैं मॉड्यूलर एक जैसे होते हैं वो जब तक वो अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मतलब दसवीं क्लास तक तो वो क्या करें कि उनको छवें सातवें के बाद चेंज कर सकते हैं पर उनको प्रोफिशेंसी दिखानी पड़ेगी तीन लैंग्वेजेस के अंदर अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर और उसमें से इसे ब्रैकेट में क्या डाल दिया वन लैंग्वेज एट ए लिटरेचर लेवल एक लैंग्वेज में उनकी प्रोफिशेंसी जो निपुणता है ना वो लिटरेचर लेवल की होनी चाहिए मतलब ना केवल उसको वो समझ सकते हैं उसको लिख भी सकते हैं अच्छे से उसमें बात भी कर सकते हैं अच्छे से लिटरेचर लेवल की उनकी समझ होनी चाहिए एक लैंग्वेज के अंदर कोई भी वो लैंग्वेज हो अब देखिए यहाँ पे इसने सिर्फ इसने लिस्ट को निकाल दिया जो वो बाकी की चीज़ ने वैसे की वैसी रखी है इसने लिस्ट निकाल दी कि अब आपको हिंदी लेनी है कि इंग्लिश लेनी है कि आपको कौन सी सिंधी लेनी है अब आप अपने हिसाब से चूज कीजिए एक लैंग्वेज जो आपको अच्छे से आनी चाहिए और तीन लैंग्वेज आपको बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से बतानी है इट मे नॉट अमाउंट टू ए कम्प्लीट रिवर्सल आगे ये क्या कह रहा है इट मे नॉट अमाउंट टू देखिए अमाउंट टू मतलब बन जाना ये नहीं बनेगा मे नॉट अमाउंट टू नहीं बनेगा अ कम्प्लीट रिवर्सल रिवर्सल होता है यू टर्न आप यू टर्न समझते हैं ना अगर आप बाइक चलाते होंगे तो यू टर्न आप क्या होता है कि आप डिवाइडर के ऊपर से पूरा का पूरा बाइक घुमा लेते हैं जिस डायरेक्शन से आप आ रहे थे उसी डायरेक्शन में आप उलट गए तो रिवर्सल का मतलब होता है वही उलट जाना यू टर्न तो ये एक यू टर्न तो नहीं है ये जो इन्होंने चेंज किया है इसमें टोटल जो इन्होंने उल्टा नहीं किया है बट इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट परंतु अभी भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ के रूप में कंसिलेटरी मैसेजिंग मैसेजिंग होती है संदेश और कंसिलेटरी होती है मिलाप करने वाला मेल मिलाप करने वाला तो ये क्या कह रहा है ये पूरा रिवर्सल तो नहीं हुआ पूरा उलट फेर नहीं हुआ परंतु अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक मेल मिलाप के मैसेज के रूप में संदेश के रूप में इन टर्म्स ऑफ चलिए हाव एवर हालांकि देर इज अ लार्जर इशू हेयर एडिटर ये कह रहे हैं कि अभी भी एक बड़ा इशू है एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे क्या ये एवर सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड हिंदी एवर सिंस जब से एवर सिंस मतलब जब से द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने अडोप्ट किया चुनाव कर लिया हिंदी का एज द ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा के रूप में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में देश की विद इंग्लिश ऑल्सो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर फिफ्टीन ईयर्स अच्छा अभी एक नई बात पता चली यहाँ पे इंग्लिश ऑल्सो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी फॉर 15 ईयर्स 15 साल के लिए इनिशियली शुरुआत में तो ये क्या बोल रहे हैं जब से हिंदी को उन्होंने चुना है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में और साथ ही साथ इंग्लिश भी रही है 15 साल के लिए हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इनिशियली शुरुआत में तब से क्या हुआ देर हैज़ बिन कंसिडरेबल टेंशन वहाँ पे कंसिडरेबल कंसिडरेबल मतलब जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते बहुत बड़ी है तो एक बड़ी टेंशन रही है बिटवीन बीच में दोज हु फेवर द इनडेफिनेट यूज ऑफ इंग्लिश अच्छा किन किन के बीच में उनके बीच में जो फेवर करते हैं जो इस जो इस
किसका इंग्लिश का उन लोगों के बीच में एक तो वो लोग जो मानते हैं कि इंग्लिश को इनडेफिनेटली हमें यूज़ करना चाहिए अंग्रेजी जो है हमें हमेशा बोलते रहना चाहिए आधिकारिक भाषा के रूप में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एंड और दूसरे कौन लोग हैं दोज हु वॉन्ट टू फेज इट आउट वो लोग जो इसको फेज इट आउट करना चाहते हैं फेज जानते हैं ना आप छोटे छोटे स्टेप्स छोटी छोटी स्टेज जो चाहते हैं कि इंग्लिश को फेज आउट कर दें धीरे धीरे कम कर दें एंड गिव हिंदी प्रेमसी और दे दें हिंदी को प्राइमेसी प्राइमेसी मतलब प्रधानता तो जब से ये हुआ है ना तब से बड़ी टेंशन है इन दो ग्रुप्स के बीच में एक ग्रुप चाहता है कि इंग्लिश बोलते रहें और दूसरा ग्रुप चाहता है कि इसको धीरे धीरे निकाल दें देश से और दे दें हिंदी को प्रेमेसी प्रधानता चलिए इन तमिलनाडु तमिलनाडु में इट इज सीन एज क्रीपिंग इम्पोजिशन देखिए क्रीपिंग नया वर्ड है आपके लिए क्रीपिंग का मतलब है धीमे धीमे रेंगता हुआ सरकता हुआ तमिलनाडु में इट इज सीन ये देखा जाता है एज ए के रूप में क्रीपिंग सरकता हुआ इम्पोजिशन इम्पोजिशन मतलब किसी चीज को बलपूर्वक लगाना तो ये देखा जाता है बलपूर्व बलपूर्वक लगाना धीमे धीमे सरकते हुए ऑफ हिंदी हिंदी का कैसे इन सडल एंड नॉट सो सडल फॉर्म्स देखिए यहाँ भी टी जो है साइलेंट है सटल जो वर्ड है सबटल नहीं बोलते हैं इसको सटल बोलते हैं तो सटल मतलब होता है जटिल या इनडायरेक्ट छुपी हुई तो ये क्या बोलता है हिंदी को ऐसा देखता है कि रेंगता हुआ इम्पोजिशन है धीमे धीमे आता हुआ हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं ये हिंदी को धीमे धीमे सटल अप्रत्यक्ष एंड नॉट सो सटल प्रत्यक्ष फॉर्म्स में रूप में तो कभी तो इनको लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली इम्पोज कर रहे हैं और कभी लगता है डायरेक्टली सीधे सीधे हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं द टेंशन हैज़ बीन मैनेज जो टेंशन है तनाव है वो हैज़ बीन मैनेज उसको मैनेज किया गया कैसे बेस्ड ऑन द स्टेट्समैनशिप स्टेटमैनशिप क्या होती है राजनीति किसके आधार के ऊपर राजनीति के आधार के ऊपर बिहाइंड किसकी देखिए स्टेटमैनशिप जो थी ये बिहाइंड जवाहरलाल नेहरू अश्योरेंस देखिए जवाहरलाल नेहरू जो साहब थे नेहरू जी उनकी जो अश्योरेंस थी विश्वास था इन फिफ्टी नाइन में उन्होंने दिया था दैट इंग्लिश वुड बी एन असोसिएट लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी वुड बी एन असोसिएट लैंग्वेज एक असोसिएट लैंग्वेज के रूप में असोसिएट मतलब सहयोगी सहयोगी भाषा रहेगी इंग्लिश एज लॉन्ग एज देर आर स्टेट्स एज लॉन्ग एज जब तक कि हैं देर आर वहाँ पे स्टेट्स कुछ स्टेट्स मतलब आप जानते हैं ना प्रांत दैट डिजायर इट जो इसको डिजायर करते हैं चाहते हैं तो ये सब के सब जो है ना टेंशन को मैनेज ऐसे किया गया था कि नेहरू जी ने अश्योरेंस दी थी विश्वास दिया था उनसठ में कि इंग्लिश को एक असोसिएट लैंग्वेज के रूप में तो रखेंगे ही रखेंगे जब तक कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो चाहती हैं कि इसको ऐसे रखा जाए वन वुड हैव थॉट देखिए वन का मतलब है कोई ये किसी की बात कर रहे हैं किसी की भी वन वुड हैव थॉट किसी ने ऐसा सोचा होगा कोई ऐसा सोच रहा होगा दैट विद द एसेंट ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स असेंट क्या होता है चढ़ाई उठना तो जो उठ रही है कोलिशन पॉलिटिक्स कोलिशन पॉलिटिक्स मतलब गठबंधन की राजनीति तो कोई ऐसा सोचेगा कि गठबंधन की राजनीति जो उठ रही है हर रोज द इंस्टिंक टू स्टॉक डिफरेंस देखिए इंस्टिंक्ट होती है प्रवृत्ति और स्टॉक का मतलब होता है भड़काना घी देना आग में घी देने को बोलते हैं स्टॉकिंग तो ये जो प्रवृत्ति है ना घी देने की आग में डिफरेंस डिफरेंसेज होते हैं मतभेद बेस्ड ऑन लैंग्वेज जो कि लैंग्वेज पर आधारित है वुड डाई आउट डाई जानते हैं ना मर जाता है डाई मतलब मरना और डाई आउट मतलब आप जनरली आग के लिए यूज़ करते हैं डाई आउट डाउट डाई आउट मतलब बुझ जाना तो ये क्या कर रहा है कि कोई ऐसा आदमी कोई भी आदमी ऐसा सोच सकता है कि जो कॉलिशन की पॉलिटिक्स जो आजकल की बढ़ रही है इससे हमारी जो प्रवृत्ति है ना इन मतभेदों में आग झोंकने की जो कि लैंग्वेज पे आधारित है वो डाई आउट हो जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी सबको ऐसा ही लगेगा कि कॉलिशन की पॉलिटिक्स आ रही है गठबंधन राजनीति हो रही है तो हर स्टेट जो है वो इस तरह की बातें नहीं करेंगी लैंग्वेज के ऊपर लड़ाई वाली पर यह आगे क्या करें अनफॉर्चुनेटली इट कीप्स कमिंग अप अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये ऊपर आती रहती है कीप्स मतलब रहती है और कमिंग अप मतलब ऊपर ये जो भावनाएं हैं दुर्भावनाएं ये लड़ाई हमेशा ऊपर आती रही है स्पेशली इन फॉर्म ऑफ इम्पोजिंग द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला ऑन स्टेट्स खास करके इन द फॉर्म ऑफ के रूप में इम्पोज करने के जानते हैं इम्पोज करना तीन लैंग्वेज फॉर्मूला को सब स्टेट्स पे तो ये दुर्भाग्यवश सब स्टेट्स में ये ऊपर आती रही है ये लड़ाई इस फॉर्म में तीन लैंग्वेज फॉर्मूला के लैंग्वेज इज प्राइमरी अ यूटेलीटेरियन टूल अब ये आगे क्या कर रहा है भाषा जो है ना प्राइमरी मुख्य रूप से एक टूल है एक साधन है और यूटेलीटेरियन का मतलब होता है उपयोगी ये कह रहा है भाषा जो मुख्य रूप से एक उपयोगी साधन है इसको दिल पे ना लें वाइल एक्विजिशन ऑफ एडिशनल टूल्स देखिए वाइल जहाँ तक कि एक्विजिशन पा लेना एडिशनल टूल्स 
एडिशनल मतलब अलग से और टूल्स मतलब साधन जहाँ तक कि पा लेना एडिशनल टूल्स को दूसरे साधन को कैन इंडीड भी बेनिफिशियल वास्तव में हो सकता है बेनिफिशियल लाभदायक अब ये टूल बता रहा था ना भाषा को कह रहा है कि मानता हूँ इस बात को कि एडिशनल टूल्स अगर आप पा लोगे तो ये अच्छी बात होगी एडिशनल टूल्स मतलब दूसरी लैंग्वेज अगर आप सीख लोगे कंपल्सरी लर्निंग शुड बी लिमिटेड टू वंस मदर टन देखिए वही बात कह रहा है कंपल्सरी जो लर्निंग है ना आठवीं क्लास तक की जो लर्निंग है उसको आप लिमिटेड रखो सीमाबद्ध रखो एक बच्चे की मदर टंग के लिए उसकी मातृभाषा में एंड इंग्लिश और इंग्लिश में एज द लैंग्वेज अभी इंग्लिश की बात कर रहा है एक ऐसी लैंग्वेज है इंग्लिश दैट प्रोवाइड्स जो हमें देती है एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज पूरी दुनिया के अंदर नॉलेज को एक्सेस उसके पूरी दुनिया के नॉलेज तक हमें पहुंचाती है अच्छा और क्या करती है एंड एज ए लिंक लैंग्वेज विद इन इंडिया लिंक मतलब कड़ी जो जोड़ती है ना उसको बोलते हैं लिंक और जो एक कड़ी है एक जोड़ने वाली भाषा है इंडिया के अंदर विद इन इंडिया देखिए विद इन मतलब अंदर तो क्या कह रहा है कि कंपल्सरी लैंग्वेज को आप जो मदर टंग में रखो यह बच्चे और इंग्लिश में रखो क्योंकि इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में हमें नॉलेज को जो है उसके तक हमारी रीच पहुंचाती है रीच करती है हमारे को एंड ए लिंक वो एक लिंक एक कड़ी है एक भाषा के रूप में इंडिया के अंदर देखिए इट इज़ टाइम अब समय आ गया अटैम्प्स टू फोर्स इंडियंस जो अटैम्प्स है ना जो प्रयास हैं और किस चीज़ के फोर्स करने के बलपूर्वक जो है हमें जो मजबूर करने के इंडियंस को भारतीयों को प्रोफिशियंट इन देयर मदर टंग और ये कौन से इंडियंस हैं जो प्रोफिशियंट हैं जो निपुण हैं अपनी मदर टंग में जो गुजराती अच्छे से बोलते हैं मराठी अच्छे से बोलते हैं बंगाली अच्छे से बोलते हैं हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते हैं तो उन बच्चों को मजबूर ना किया जाए अब समय आ गया उन प्रयासों को बंद कर दिया जाए एंड इंग्लिश उनको इंग्लिश और हिंदी जो वो क्या बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं और अपनी मदर टंग को बोलते हैं प्रोफिशेंटली तो उनको मजबूर ना करें एक्वायर करने के लिए प्रोफिशेंसी निपुणता एक्वायर करने के लिए पाने में इन ए थर्ड एक तीसरी लैंग्वेज में आर गिवन अप ये अटैम्प्ट है उनको गिव अप कर दें गिव अप मतलब छोड़ दें तो बोल रहे समय आ गया कि उन बच्चों को जो केवल अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल पाते हैं या इंग्लिश बोल पाते हैं जो साउथ और ईस्ट की स्टेट्स में रहते हैं उनको आप बंद कर दो मजबूर करना तीसरी भाषा के अंदर निपुणता लेने के लिए इन प्रयासों का गिव अप कर दें चलिए इसी के साथ पूरा हुआ आज का एडिटोरियल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मुलाकात होगी कल फिर से एक एडिटोरियल के साथ तब तक के लिए योर इंग्लिश ट्यूटर साइनिंग आउट